ಪಕ್ಕ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಇವತ್ತು ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೀವು ಮೈನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ನೆನ್ಸನ್ನು ಗವರ್ನೆನ್ಸನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ ರಿಜಿಡ್ ಇರಬಾರ್ದು ರಿಜಿಡ್ ಇರಬಾರ್ದು ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಜೈಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆದರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾನೆ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ರೈಟ್ ಆ ರೀತಿ ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಎರಡು ಕೋಟಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪಾತ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮೌ ಟು ಡಿ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಫೆನ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಆಫ್ ಫೆನ್ಸಸ್ ಬೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಬೈ ದ ಸಾರಿ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಬೈ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೈಯರ್ ಟು ಕ್ರೋರ್ ಥ್ರೆಶ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೌಂಟ್ ಉಳ್ಳಂತಹ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಈಗ ನೀವು ಹತ್ತು ಜನ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅನ್ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಸೊ ಇವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಇವನನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಫೇಕ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸು ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬ ರಿಜಿಡ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ರೂಲ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು ಎರಡು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡುವರೆಗೂ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಫೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿನ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಎರಡು ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೊಸ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಈ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕರ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನೀವು ಕಡಲೆ ಕಾಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಡಲೆ ಕಾಳು ಸಿಪ್ಪೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಡಲೆ ಕಾಳು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹಸುಗೆ ಫೀಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಡಲೆ ಕಾಳು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಏನು ತೆಗಿತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಳು ಸಿಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಕಡಲೆಕಾಳು ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಸಪ್ರೇಟು ಕಡಲೆಕಾಳು ಸಿಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಡಲೆಕಾಳಿನ ಆ ಒಂದು ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸಿಪ್ಪೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಏನು ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಫೀಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇದು ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡರಿಗೆ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡರಿಗೆ ಹಸು ಸಾಕೋರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸುಮಾರು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದಾವೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೀಕೇಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಈ ಬರೀ ಹೆಡ್ ಹಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಹಾಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ಎಡಿರಬಾರ್ದು ಫುಲ್ ಡೇ ಡೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳಿದಾವೆ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕ್ರಶಿಂಗ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಲಾಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಶು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಕೊಲಿಜಿಯಮ್ಮು ಇನ್ನೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎನ್ ಜಿ ಎ ಸಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇವರು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಯಾರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿ ವೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದಾಟ್ increasing the number of see the chief justice of india d y chandrachud stated that increasing the number of judges with not demolish will not demolish the perennial problem of pendency andre igen pending appointment gal idave adu high court al agirli supreme court al agirli adre ille high court bage maata irtare high court al yen pending vacancy gal idave adike government delay maadtiru donde reason alla ಇದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ನಾಲೆಡ್ಜಬಲ್ ಇರುವಂತಹ ಜಡ್ಜ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಗುಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗುವಂತಹ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಡ್ಜ್ ಆಗುವಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರದೇ ಕೊರತೆ ಇದೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರಿ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಡ್ಜ್ಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಏನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದಾವೆ ಕೇಸಸ್ ಸಾರಿ ತುಂಬ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ
ಎರಡನೇ ಸಜೆಷನ್ಸು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆವರಲ್ ಗುಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದಮ್ ವಿಚ್ ಗೋಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೀವ್ ಪೆಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಟನ್ ಕೇಸಸ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ಟನ್ ಕೇಸಸ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ಸು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಲ್ಲ ಆ ಜಡ್ಜಸ್ಸನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಎನೇಬಲ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹಳೆಯ ಜಡ್ಜಸ್ಸನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಟಾಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಅದನ್ನ ಬೇಗ ರೆಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಬೆಂಚ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಜಡ್ಜ್ ಬೆಂಚು ತ್ರೀ ಜಡ್ಜ್ ಬೆಂಚು ಫೈವ್ ಜಡ್ಜ್ ಬೆಂಚು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ಗಳೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಅದರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರನ್ನು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಇದೆ ಐದನೇ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಫಿಫ್ತ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕಲಿಸ್ದಂಥದ್ದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರಕ ಆಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲಿಸಿತ್ತದು ನೀವು ನೋಡಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ವು ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ಸು ಲಾಯರ್ಸು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಏನಿತ್ತು ಆ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಕೊಡಿ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇವ್ರ ಗೋನ್ ಟು ಸೇವ್ ಕೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಇದು ಒಂದರಿಂದನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋ
ವೀಕಿಗೆ ನೀವು ವೀಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ವೀಕ್ನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೇನಾಗ್ತೀರಿ ವೀಕಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ಕರಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟು ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ನೋಡಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಮೊದಲನೇದು ಕರಪ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ಗೆ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದಾರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀತೀರಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಎರಡನೇದು ಬರೀತೀರಿ ರೆಡ್ ಟೈಪಿಸಮ್ ಏನು ರೆಡ್ ಟೈಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಡ್ ಟೈಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ ನಾನು ಹೋಗೊಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಫಸ್ಟು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೋಬಾ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀನು ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ತೊಗೋಬಾ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಆದಮೇಲೆ ವಾಸ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ತೊಗೋಬಾ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಟೈಪಿಸಮ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪಾಡಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಫ್ರೀ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದೇ ರೆಡ್ ಟೈಪಿಸಮ್ ಎರಡನೇದು ಈ ರೆಡ್ ಟೈಪಿಸಮ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರದೆ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಟ್ಟ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಜಿ ಲಾಕರ್ ಡಿಜಿ ಲಾಕರ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಡಿಜಿ ಲಾಕರ್ ಅಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಬಿಬೇಕ್ ದೇಬರಾಯಿ ಕಮಿಟಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಬಿಬೇಕ್ ದೇಬರಾಯಿ ಕಮಿಟಿ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಬೇಕ್ ದೇವರಾಯಿ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ಗೆ ಬಿಬೇಕ್ ದೇವರಾಯಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳು ಯಾವುದು ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದವು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದವು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಬಿಬೇಕ್ ದೇಬರಾಯ್ ಅನ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಎಟ್ ಇನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಎಟ್ ಇನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಐ ಟಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಐ ಟಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಅಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾವುದೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಹುದು ನೀವು ಅದೇ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಏನು ಕುಟುಂಬ ಸ್ಕೀಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿಗಳ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮು ಫಾರ್ಮರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ರೈಟ್ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಬರೀತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ವಮಿತ್ರ ಡ್ರೋನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗು ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಆದಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಲೇಜ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿನೇ ಸ್ವಮಿತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ವಮಿತ್ರ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಟ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ನೋಡಿದಿರ ನೀವು ಟುಡೇ ನೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಗಳಿದಾವೆ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಪೋರ್ಟಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತಪ್ಪ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ರೂಫ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಕಾಮನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇರಬೇಕು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಂಗಿದ್ಯೋ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಡಿಜಿ ಲಾಕರ್ ಇದೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಡಿಜಿ ಲಾಕರ್ ನಮ್ ಡಾಟಾ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ಕಲರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಡಾಟಾನ ಒಂದೇ ಸರಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೂ ಇರಬೇಕು ಕಟಿನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೌ ಎವರ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ರೇಷಿಯೋ ಹೋಗರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ 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 ಕೊಟ್ಟರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿತೀನಿ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ನಲವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಿಗೋದು ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ಯು ಎಸ್ ಯು ಎಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಲವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ರೈಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಆದಾಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ